Oras mga kaibigan, hatid sa atin ng Integral Business Machines Group of Companies. Alas 9 ng gabi. <clears throat> Good evening to all. Buenas tardes a todos. Minasan kumbawa. Magandang gabi po sa lahat. Welcome sa programang GMC Cafe. Ito po ang inyong lingkod, Gilbert Lopez Marti Hecatso. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras. Tatalakayin natin ang mga bagay na napakalaki ang kinalaman sa ating mga buhay. Huwag po kayong alis, babati lamang tayo. Binabati ko ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Rua Duterte Sampo ng kanyang kabinete. Of course, at ng ating mayor ng Davao City, Inda Isara <coughs> Duterte. Carpio Sampo po ng ating mga city councilors at ng buong frontliner po, hindi lamang ng Pilipinas, pati na sa buong mundo. Magandang gabi, saludo kami sa inyo. Binabati ko rin ang ating mga kaibigang, mga kapitan, Kapitan Remy De La Luz, Kapitan Eddie Boy Altirado, Kapitan Jimmy Ubyal, mga kagawad, kagawad Nerio Pasahe, kagawad Grace Mafardo, and kagawad Bibian Sator. Magandang gabi po. Kay Sir Ronel Matanod po ng Jose Abad Santos, Kaburan Small, isa pong principal ng elementary school dyan. Magandang gabi po Sir Ronel, Mat- uh, Ronel Matanod at sampu ng ating mga kasamahang pastors po dyan. Magandang gabi sa inyo. Welcome sa ating programa. Ngayon din kay Arman and Arlene Lucenio, magandang gabi sa mga pamilya po mo dyan sa Barangay Aquino. Okay, magandang gabi po sa inyo. Dumako po tayo sa, sa Ibayong Dagat. Shout out or magandang gabi kay Arman Dumapias ng Rhode Island, Ruth Libri Yoshida ng Japan, Vina Casilao ng Florida, Charlie Ramos ng Dubai, Rodan Tioy ng Connecticut, Susan Oviedo Shinji po ng Japan, magandang gabi. At of course, ang palakas na palakas, palaki ng palaki at patibay na patibay ng samahan ng Cornelio Felomina Katsu Clan, ang mga chapters po nito. Luzon, Visayas, Mindanao, pati na sa buong mundo. Casimero Chapter, Jose Chapter, Ereneo Chapter, Roman Chapter, Bidala Chapter, Perfecta Chapter, Gabino Chapter, Pastor Chapter, and Sibera Chapter. Well, magandang gabi kay Will Ladika, Bats, magandang gabi sa'yo, kumusta? At sa ating uh, butihing uh, principal po ng maa na ba si Sir ngayon? Shout out kay Sir Alan Huebos, magandang gabi. Malakas ka na. <laughs> Amen. Malakas na malakas na. Kailangan lang ng pahinga. Okay. Magandang gabi. Shout out sa inyo sa ano? kay uh, Ladika at uh, kay Sir Alan Huebos, magandang gabi. Welcome sa ating programa. Binabati ko rin ang mga pamilya po ng Cornelio Felomina Katso Clan. Prones, Cavile, <coughs> Hinampas, Doidora, mga Koray family, Muring family, Ayuban family at mga Barbaruna po family. Diyan sa Dabo de Oro. Sa mga Kasura family po ng Dunya Pilar, magandang gabi sa inyo. Of course, the first Philippine-born socio-civic organization, the Fraternal Order of Eagle, Philippine Eagle. Ito po ang ating mga haligi. Kuya Louis Sinesa, Kuya Mike Sahid, Kuya Dudong Atilio, Kuya Brex Corias, Kuya Jeric Sukaldito, Kuya Jonathan Sahona, Kuya Efren Campilan, Kuya Jerry Licarte, Kuya Earl Kinlim, Kuya Jun Madali, Kuya Joel Cartagena, and Kuya Alf Ingay. Magandang gabi po sa inyo dyan, lalong-lalo na sa mga taga-DepEd po nating mga kuya. Sa Bilya del Puso po, palakas ng palakas, nako, may surprise pala kami pala ito mga mga officers. Salamat sa Diyos at uh, yan, lumabas na. Shout out kay Tita Josephine. Loreto Cosino, magandang gabi Tita. Shout out sa iyo diyan. Kumusta na mga bata? Kay regards ako diyan. At of course, Bilya del Puso ang ating founder, founding chairman, Eddie Mandriquez. Mabuhay ka. Sir Eddie Mandriquez at ang ating mga board of directors, of course, Alex, Valen, Tina, Daisy, Ayet, and Auntie Tuling. And ako po ang chairman. <laughs> of course, binabati ko rin si Pastor Hill and Ann Evidente ng Macau sa kanilang baby rin. Congratulations. Napakaganda, napakalusog na baby. Leone, Evidente. Kay Ben Bonito po ng Radio Bandera, ang ating partner. Salamat Brad. Brad Pastor, sir. <laughs> ang daming pangalan, ang daming adjectives. Ano? Okay, salamat. Nagpapadala siya, ano, papadala siya. Nagpapagawa ng portrait. Mayroon kasi kaming campaign. Yung bunso ko ay uh, nagpapa-upgrade ng uh, kanyang gagamitin kasi nakikisuyo. Naputulan talaga. <laughs> Next week yata mariristo ang ma, ano na, makakabit na. 
Amen sa favor ng Panginoon. People will be blessed. Uh, people are blessed, being blessed to, you know, to express also their gratitude to us. Alright, so, next week siguro na, next week, nandiyan, next week, nandiyan na yan. So, uh, hindi na siya pupunta sa kapitbahay kasi may nakalink siya din eh. Pupunta sa kapitbahay para makakonek lang. Doon siya pupunta. Ganun talaga. Ganun talaga. Kahit na nasa city tayo. Kaya, eh, ganun na talaga ang buhay. So, trying to adapt our inhabitat or our habitat. So, <clears throat> tuloy natin. Shout out kay Auntie Perla Mambulaw ng uh, Matina Crossing, kay Zyra Abiliana po na Digo City. Sa Dabo City, Bats, uh, Dabo City High School, Bats 87, Jerry Zanoria, Kapitan Ramon Bargamento, Doming Espina, Bax Bakuro, Aloy, and Gigi Elises, Gary Zanoria, Relin Manguba, Trevelin Tumas, Gladys Marquez, and Joel Garcia, magandang gabi. Shella, Cecilia Alfilor, magandang gabi. Wow, congratulations ha. Di ba sa anak-anak mo yung nagiging ano, attorney ba yun? Ah, yeah. isang medicine. Nagiging doktor na Shella, Cecilia Alfilor. Anak mo yata yun, di ba? Congratulations ha. Wow. Sana all. <laughs> Sana all. By the way, makakatap, makapagtapos din ang mga anak natin. Ganon talaga. Ganon talaga. Pagsikapan. Alright. Medicine. <laughs> wow. Heavy. Heavy. Alright. At ang alumni band po ng Davao City High School. Ay, kumusta na? Shout out kay Dr. Algen Ipa. Nagmagandang gabi sa'yo. Mga kaibigan, <clears throat> itong programa po natin ito ay hatid sa atin ng Integral Business Machines Group of Companies. Looking for faster sir, uh, printing services in town for school modules? Nako, no more problem. Just dial 0926-5832-954. Look for Gilbert M. Kat, so we can arrange for a very, very reasonable price. Marami ako nalalaman eh. <laughs> Marami ako nalalaman na uh, hindi pa rin, nangangapa pa rin. Pero by the way, sige lang, go-go lang tayo. If you need, my, uh, if you need our, our services, kontakin nyo ako. Tulungan, magtulungan tayo. A very, very reasonable price. At... Uh, Nakakatawa nga, kita na siguro makikita ni Sir Alan yun. Yung isang, ewan ko kung anong libro yun. I, I'm sure, pretty sure na isang mape book yun. Nandun yung whole note, half no, yung musical notes. Ang whole note ba naman ay one beat. My God! At libro na po yun. Librong libro na po. Oh Lord. Okay, sana naman. Ah... Uh, Kasi tayo mga musicians, tayo sa City High, kasami, kasali na dyan si Sir Alan Huebos. <laughs> Musical note reader po yan si Sir Alan Huebos. Talaga pong, kung makak- makak- makita mo yun, masasabi mo talaga na, Naku, ba't ito na-release? Ba't pinayagan itong ma-publish? No? Ewan ko lang kung anong klaseng book basta. It's a mape book na pinikturan kasi nandoon nakalagay, Whole note, one beat. Saan ka sa mundo maka... Sabi ko nga sa anak ko eh. Musician din kasi anak ko. Nasa Davao City High School. Brass band kasi yun. Uh, isang... isang uh, Na ano... Na... Para bang... Uh, isang... Isang... Uh, signature po ng City Highans. Na lalong-lalo na nasa music ano ka. Na marunong ka talagang bumasa ng musical notes. So ang nangyari... Napuna ng anak ko. Sabi niya, di... Tingnan mo nga, eh, ang nag-post na yata, nag-PM, si, si Paul Husol eh. Saksoponista po yan. <laughs> yan sabi, o bakit hul, naging whole note? Ah, naging one beat ang whole note at pababa, nagiging ano na? One half beat na ang half note, one fourth beat na ang quarter note. Hala? Sabi niya, kahit na siguro di gawin nating two four time signature, kulang pa rin eh. Kasi kung 2-4 time signature, ang whole no 2 bits pa rin yun. Kulang pa rin. <laughs> Kaya sabi ko, musician ka talaga. You can really read notes. So sana, ma- ma- ano, sana makorek. Ewan ko lang kung sa anong libro, uh, anong publisher yun, o uh, ano, saan gipublish yun. Sana may may cover, ano, para ma- 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 mapuna siya. Eh, sabi ko nga, kahapon sa, ano eh, sa, sa church, a gathering po sa mga musicians na, Musical notes or yung yung classical music na musical note reading kasi is definite yun eh. Uh, kung ano nakalagay doon, one is one, two is two talaga. Hindi mo pwedeng sabihin na one is two 
Kasi pag whole note, ganun talaga yun ang, ang apat na bilang talaga. Pag half note, dalawang bilang. So, more for that. <laughs> Bakit tayo na, na umabot dyan? Well, sa gabing ito mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang, di ba sabi ko kaapon, that, uh, do, uh, does God love me? Of course. God loves you very, very much. Mahal ka ng Panginoon. Kahit na hindi mo siya pinapansin, kahit hindi mo siya kahit na wala kang panahon sa kanya, mahal na mahal ka niya. Ganun po yung pagmamahal niya. E sa gabing ito mga kaibigan, e, pag-usapan pa rin po natin ang iba't ibang uri ng, or iba't ibang uh, tawag nun, iba't ibang uri ng pagmamahal o pag-ibig. Pag-ibig. Tatlo yun eh. Last, nung aking, ano, nung, nung first season natin, Napag-usapan natin yung tatlo eh. The Phileo, the Agape, and the Eros Love. Okay. At uh, na-explain natin bagya. No? But this time, talagang pagtutuunan natin ng, ng buong-buo kung ano po ang ibig sabihin. We are on our P- uh, 71st uh, episode na po. Shout out, Alvin S. Ravina. Okay, Alvin Ravina. Gaano ano mo Alvin si ah, okay. Si Ladeka pala yon, si Willa Deka. Si Ravina ngayon dumating na anak ko. Tutugtog na yan mamaya. Nandiyan na si Sir Alan, first trumpet. Si Ladeka is clarinet pa siya or saxophone. Sigurado ako si Alvin Ravina is uh, saxophone. Okay. So, tutugtog na yan mamaya. <laughs> Sana na uli. So, sige lang, pagdasal natin na magkikita pa rin tayo muli sa sa alumni natin. Sana nakasali kayo no no sa alumni. Doon tayo nagpa-practice. Dati-dati kasi kanila kina Dr. ano eh, Dr. Cuenco. Kina Kayang. Kayang ba Mayang? Kayang. Kasi si ano eh, si Fellert kasi is Mayang eh. Kayang. <laughs> By the way, so sana makapag uh, makatugtog tayo ulit doon. Hindi na rin nakaano eh kasi na lockdown na tayo. Last kong punta doon, matagal na 'yon. At enjoy na enjoy kasi may may ano sila may underground doon sa ano sa kanilang bahay at yung underground talaga ay <coughs> parang ginawang music room at napakaano naman talaga. So very very ano, very very accommodating pa naman si doktor. Salamat pala talaga ha na may mga taong ganun very accommodating pagkatapos ng tugtugan talaga magpapakain yan. All the way. Sabi ko wow, this man is very very blessed. Okay, tuloy natin mga kaibigan. <coughs> Ang pamagat po ng ating paksa or ating topic po natin sa gabing ito ay ang pamagat nito ay Phileo. Phileo love. What is Phileo love? P-H-I. Phileo love. Okay. Ano ba ang love? Love conquers everything, anything. Love can move mountains. Ano pa ba mga ano niyo sa love? <laughs> may mga may mga biro nga na love eh, di ba? So, ano po ba ang love? Ano po ba ang love? Okay. Love is ano, mga biro-biro nun sa love nung high school pa tayo. Lalo kahit na sa elementary pa, meron na yung mga biro-biro na yan eh. But this time, syempre mature na tayo. Yung mga definitions po ng love is uh, iba na, no? Iba na. Uh, hindi na mga biro to uh, Kasi nagpapamilya-pamilya na rin eh. So, we are both in love. Nagmahal na rin. So, tuloy po natin. The Bible speaks of two types of two loves. The phileo and agape. Both are Greek terms and appear as different points throughout scripture. Dalawa po, agape and phileo love. Wala pa yung isa. Bakit kaya? Both are Greek terms and appears at different points throughout the scriptures. Iba't iba po ang kanilang mga kahulugan. The Greek language had also terms for two others types of love. Okay. Meron ding eros or storge. 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 Which do not expressly appear in the Bible. Wala sa Bible. But people uh, ginawa ito ng mga tao. Okay. 
Eros and Storage or Storage, Storage ba? Storage Lab, which do not expressly appear in the Bible. To better understand Peleo Lab. Shout out kay Auntie Tuling. Magandang gabi Auntie Tuling, no? Nandiyan na si Raven, maas Alvin Ravena. Nakikinig na sila sa atin. Nandiyan na si Shell Alfilor. Okay, si Auntie Josephine, si Sir Alan Huevos, nandiyan na si Willa Deca, nandiyan na. So, marami-rami na rin tayo. Magandang gabi po sa lahat. Shout out sa inyo dyan. To better understand what is Peleo Lab, okay, we need to take a brief look at the other types of love. Storage is an affectionate love. Storage. Affectionate love. Affection. Kailangan ng touch. Kailangan ng expressive na ano. Kailangan ng somebody na mapagpaparamdaman nito. Affectionate love. The type of love one might have for family or a spouse. Ito yon Sa family or the spouse. It is a it is a naturally occur, uh, occurring unforced type of love. Talagang nangyayari lang. Hindi pilit na love, hindi pilit na love. Nangyayari siya, hindi siya pilit. Ibig sabihin, uh, walang walang outside forces na tumulak para mararamdaman niya yon. It is occurring talagang pumupu, uh, talagang kung sabi saya, mupunting lang or talagang directly ano lang, tumama lang talaga. Ukor. Unforced type of love. Hindi po pilit ang klaseng pag-ibig na ito. Some example of storage love can be found in the story of Noah, Jacob, and siblings Mary, Martha, and Lazarus. Okay. Makikita sa kanila yun. Yun ang storage lab. Na kay Martha, Martha, Maria, and Lazarus. Silang magkakapatid. Okay. As its name indicates, Eros is passionate or sexual love. Eros is the source of the English word erotic. Erotica, sensual, love, may laman, pagmamahal sa laman. Okay. While Eros is important within a marriage relationship and is created by God, ginawa po ng Panginoon yan para dadami ang tao. That Eros, love. See the Song of Solomon, it can also be abuse or mistaken for storage love. The Bible is clear that sexual immorality out of control, eros, is a sin. Out of control is a sin. Why? Hindi na nakatutok doon talaga sa damdamin ko, hindi sa nararamdamang uh, erotic sensual o malalaswang desire towards opposite sex. Okay. It can be found in 1 Corinthians 6 verse 18 and 1 Thessalonians 4 verse 3. Agape, okay, that is the, the storage lab, ha? Ito yung uh, eros lab. Okay. Agape speaks of the most powerful, kapag kasinabing most, pinaka, powerful, makapangyarihan, noblest, napakadakila, noblest type of love, a sacrificial love, sacrificial love, agape is a sacrificial love. Agape love is more than a feeling. Bantayan po natin. Agape love is more than a feeling. Hindi lang yan damdamin. It is an act of will. 
hindi lang damdamin. Kung hindi, it is also an akilos po yan ng kalooban. Yan ang kilos po ng kalooban. Yan ang agape love, which is the love. This is the love that God has for His people. Me, you, and the other people. Na wala, hindi nakikinig ngayon. Ito po yung pagmamahal na ito ay para po sa kanila. God has for His people and that prompted that sacrifice of His only Son. <clears throat> wow. Hindi po para lang sa akin, hindi po para lang sa inyo, kundi para sa lahat. At nag mangyaring nagpakamatay talaga. Kung sa Bisaya, gipakamat yan, Jude. Dying for. <clears throat> Sacrifice of His only Son. Jesus <clears throat> for our sins. Para po sa ating mga kasalanan. Jesus was agape love personified. Para bang ang agape love ay nasa katauhan ng Panginoong Jesus. Christian are to love one another with agape love. As seen in Jesus, parable of the Good Samaritan, Luke 10 verse 25 to 37. Napakagandang storya po ng the a parable of the Good Samaritan. Shout out, Jerilyn Parkon, magandang gabi dyan sa inyo. Good Samaritan, yung may na hold up na, na isang hudyo at uh, you know, makikita sa kanya ito. Kabaliktaran nga eh. The Good Samaritan is a half Jewish people. Half sila. Half breed. Kasi they, they, they are Jewish people na nag-integrate doon sa mga pagans. Now, sa Samaria. And uh, they are cast, casted out. Mm, para bang nilalayuan sila ng mga Jewish people, yung mga Hudyo, kasi sila ay mga makasalanan. So to speak, sila ay mga makasalanan. But then, ang mangyari, nung may muntik ng mamatay na isang Hudyo sa tabi ng daan, dalawa yung dumaan eh. Yung isang pari at saka yung isang high priest at saka isang parisi the teachers of the law, talagang umiwas lang sila. At, uh, you know, in fact, that these Jewish people are very, very, very known and close to each other. Kilalang kilala nila. Maliit na ano lang kasi yan sila eh. Parang, kumbaga, by mga clan-clan lang yan eh. Ngayon, malamang kilala nila ang tao na yon. Isa siguro sa kanilang mga ano. But then, Dahil sa mga trahedya na nakikita nila na nakahandusay lang doon sa tabing daan, na hold up, was uh, wounded, and hindi nila tinulungan. But, this Samaritan, or this good Samaritan, ito yung mga cast out, or cast away, yung mga, ano, mga, uh, tawag yun? Uh, may, may tawag tayo dyan eh, yung bang hindi palalapitan, discriminated, dinidiscriminate ito ng mga Jewish people, o mga Hudyo. But then, nasa sa puso niya ang pagmamahal ng Diyos sa taong ito. Pero nasa isip pa rin niya, baka itong tao na to ay isa sa aking persecutor ito, pero bahala na. <laughs> bahala na. Kasi, para sa Panginoon, ganun ang pagmamahal. Pagmamahal na agape love Finally we have phileo love philia refers to brotherly love and is most often exhibited in a close friendship 
Yan. Close friendship. Mga kaibigan, yan, mga friendship friendship, mga ganon. Okay. Ganon siya. Then, uh, best friends will display this generous and affectionated love for each other as each seeks to make <clears throat> the other happy. Diba? Uy, punta tayo na sa dahanan nyo siya, no, ha? Kasi mahal nilang tao na yan, eh. Mahal namin siya, no? Sa mga barkada. Mga barkada lang. Tama na, mga barkada. Ito, mga young people namin sa, ano, eh. Mga young people namin sa, ano? Mga young people namin sa New Creation Church. May yung, yung core group. <laughs> yung core group ng, ano, ng New Creation. Na, pagka, mga lakad na lakad, Talagang roll call yan. Oh, sino na? Saan na siya no? Oh, si ano na? Saan? Si ano? Oh, saan si ano? Iro-roll call talaga yan. Ganon yung love. No? Nang, ano? Tapos, si Kuan wala pa. Hindi pa dumating. Tawagan nyo nga kung ano na nangyari. Kasi parang hindi kumpleto yung outing kung wala siya, di ba? Ganon yun. Yun ang pagmamahal na tinatawag na Pelea o Peleo love. Pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. Pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. Sometimes pa nga, lumalayo na eh, di ba? Kapag ka, uh, filayo love, kapag ka, medyo hindi na natin, ano, wala na, hindi na, wala, wala na talaga. Nagliless pa rin. But God, hindi po magbabago ang sa kanyang pagmamahal. Yung tinatawag natin na agape. Yung agape love na yon ay hindi talaga mapapalitan. Ang filayo, limited pa rin. Pileo love, limited pa rin na pagmamahal o pag-ibig yun. Why? Kasi kung hindi ka malapit sa amin, hindi ka namin mahal. <laughs> Kasi kung hindi ka namin kagrupo, ay hindi ka pasok. <laughs> hindi ka in. Di po ba? Uh, di ka in. Kasi hindi ka, uh, hindi ka bilong. Parang ganun. So, but this Agape love which God has, it's not only a feeling, but it is also an act of will. Grabe masyado, no? An act of will. An act of will magpapakamatay para po sa kanyang mga nasasakupan o sa kanyang mga minamahal. Wow. Yung nga, sabi, sabi, Lord, talagang dadaan sa patay kong katawan, Peter said. <laughs> Peter said, sabi ni Peter, ha, sa akin patay na katawan. Eh, hindi pa nga ano eh, wala na. Tektoraok. <laughs> sabi ni ba kasama ko niyan? Ayan. Yung ba? Yung mga ganun. Ilan na lang ang natira? <laughs> Ilan na lang. Kaya nga, napakaiba ng pagmamahal ng, uh, ng uh, Pileo Lab sa Agape Lab. Sa Antas yan eh, sa Antas. Pinakamataas na Antas sa pagmamahal yung Agape Lab. Agape, Pileo, Eros Lab ay sa pamilya. Pagmamahal. Yung sa Eros Lab naman ay uh, atawag dito. Uh, para bang it is a a love of affection no? sa, sa pamilya, sa asawa. Alright. Ganun pala ang pagmamahal. Yes. Ganun ang pagmamahal. Best friends will display this generous and affectionate love for each other and seeks to, uh, it seeks to make the other happy. Kapag ka may birthday, surprise! Kapag ka may, no, surprise! Talagang nakakaiyak, ano? Nakakaiyak talaga. Ganon, ganon yung, ano, ganon yung Peleo Lab. Uy, punta natin siya, ano? Kasi haranahin natin siya. Pagdating doon, na-surprise yung, ano, eh. Masayang masaya siya. Okay, ganon yun. The scriptures, uh, the scriptural account of David and Jonathan is not, uh, is an excellent illustration of Peleo Lab. David, and Jonathan. Sino ba si David and Jonathan? Magkapatid? Hindi. <laughs> si David ay 
isang sundalo ng kanyang ama. Ang uh, ama naman ni uh, David and Jonathan, sa father ba? David and Jonathan. Yes, uh, okay. Si David and Jonathan, mag-ama. It's an excellent illustration of Peleo, love. After David has finished talking with Saul, ah, hindi. Si David ay, ang ama ni, ang ama ni Jonathan ay Saul. David is, tama ako, is a soldier of, a, of a King Saul. Si Jonathan ay anak. Become one in spirit with David and love him as himself. Ang ganon. Halika! You know, galing sila sa digmaan. Talagang ipinagyabang. Nagkaroon lang ng jealousy si, si King Saul nung sinabi ng mga sundalo. Si King David, uh, si King uh, Saul, ay ilang dito? 5,000 dito? 5,000 dito. Mabuhay. Sinabi ng isa, si David, natumbang sundalo ng kalaban. Malaki. 1,000 dito, 1,000 doon. Mabuhay si David. Wow. Napansin nyo ni, ano, napansin nyo ni King Saul. Sabi niya, mahal ko itong tao na to, pero parang agawan niya ta ako ng ano, parang aagawan niya ta ako ng trono. Kasi sa tono pa lang ng pagka, pagkamangha ng mga sundalo nila, ay ang inclination po ay si David na ang pinakamatibay sa kanya. We have now the, our new king. Wow. Eh, na-insecure doon si, ano, si, si King Saul. So, Jonathan became one of spirit with David and love him. Okay. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Shout out kay Sir Roland Dato. Magandang gabi, Sir Roland Dato. Ito si Sir Roland Dato, nag inspired sa atin eh. Mag- maganda ito mag- ano. Salamat, Sir, ha? Salamat sa iyong mga inspirational message na nakaka- na, nakakataba ng puso. Na meron palang katuturan itong mga pinag-uusapan natin dito. Mas maganda pa ito ngayon. Nung si Jonathan at si David ay malapit na magkahiwalay kasi ito yan, mga assassination na yun eh, assassinate na, gito ganun sabi niya. David, ikaw ay mahal ko mahigit pa sa uh, parang kapatid na kita. Yung anak ko, gawin mo ring anak ha? Sabi ni David, aba oo, oo. Eh, magkapatid tayo eh. Hindi, pero hindi sila may kap- magkapatid biologically ha. A friend, a close friend. Sidekick ng ama niya, si David. At si David ay anak ni Saul, King Saul. Ngayon, eh, sinipibusit, ay eh, anak ni Jonathan. <coughs> Nung magkagulo na sa palas, yung nurse ni, ni, ni Mephibosheth ay lumundag dun sa bintana or sa terrace. Medyo maha, mataas-taas siguro, no? Namatay talaga. Ang ano, ang uh, siguro na, na ano na yun, inaratel na yun. Nahulog doon. Siguro sa nabagok yata ang ulo. Hawak na hawak niya yung batang. Maliit pa. Three years old yata. Or ano. Si Mephibosheth na anak ni Jonathan. At uh, na-rescue ng ibang tao. At dinala doon sa yung isang lugar na hindi progressive na lugar, hindi wala talagang ano na lugar. And one day, eh, naging hari na si David, sabi niya, meron pa ba akong, ah, sabi, <coughs> meron pa bang anak si, meron pa bang, ano, anak si Jonathan? Kasi na-remember niya na may, may usapan pala sila ni Jonathan. Sabi niya, Aba King, King David, meron. Nandun sa anong lugar? Pasundo nyo nga. Uh, sabi niya. Itakot ngayon siya. No? Natakot ngayon si, si Mipibusit. Kasi, you know, sa panahon noon, hindi ka basta-basta makakapasok sa palasyo. At kung kukunin ka man ng nangisundalo, padalay ka sa palasyo, malamang pupugutan ka ng ulo, i-offer ka, or mahirap ding sabihin na pararangalan ka. Kasi hindi ka kilala eh. Wala kang nagawa na noble things or noble ano. So, ang nangyari ay uh, sumama siya. Wala siya, mangy- wala siya magawa kasi nalumpo siya noon eh. Nung paghulog sa kanya na siguro na nasira yung paan. Nalumpo kasi si Mepe Busit na sabi niya. Ikaw ba si Mepe Busit? Anak ni ano, Jonathan? Opo, mahal na hari. Kita ko ba? Parang parang sabi mo. 
Siguro ni yakap ni David ano? Halika nga. Yakapin kita. Siguro nagtaka siya. Alam mo, may promise ako sa papa mo, si Jonathan. Kilala mo si Jonathan. Pero alam niya na kilala si Jonathan. Nag-promise ako sa kanya na ang anak niya ay anak ko rin. Ngayon nandito ka na. Kung anong meron ako, ay meron ka rin. Sa'yo rin. Wow. Ganun ang pagmamahal. Paano pagmamahal? Napakalalim ng relationship. Napakalalim ng relationship. Napakalalim. But, it's only a phileo love. <laughs> it is only a phileo love. But, yung phileo love nga can, you know, can, can, can turn 360 sa yung buhay. From, from rag to riches. From, from swamp or from, uh, ano, into the palace. Ganun po ang magagawa ng phileo love. But, it is also limited. Because, when David died, <laughs> at napalitan na, ano na, wala na, di ba? Ganun yun, parang, parang government po rin natin. Wala, sa panahon nun, no, panahon nga ni Duterte at ni Di Guzman eh, kinansyawan pa nga kami, <laughs> nagsakay kami ng motor, nakalagay Di Guzman kami. Tapos, tapos na ang counting. Tapos, sinabayan, pa, sinabayan talaga kami ng motor din ng mga Duterte. <laughs> ah, sabi, Kol, yuli na natin yung motor, no? <laughs> grabe, grabe, grabe. Kaya sabi ko, ganun pala kapag magpalit ng, ano, mag, magpalit ng administrasyon. <laughs> eh, eto, this is also limited love. Oh, so far, hanggat buhay si David. Pero kung patay na si David, do you think may enjoy niya, niya pa rin? But, remember, the agape love which God has, it's not only a feeling, damdamin lang na ipaparamdam niya sa'yo. It is also an expression of will. Grabe. Demonstration of will. God demonstrates His love towards us. While we were yet sinners, Christ died for us. Grabing provision yun. Grabing provision yun. Kumbaga, kung sa boxing yun, talagang nakita ko nga yung, yung, yung laban ni Pacquiao na parang, wow, parang ilang milliseconds lang na pag Malakas kasing left niya. Pag papuk, boom, dito tumama sa gilid. Tapos panga, ah, taob ang kalaban. Parang ganun eh. Parang ganun yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Para bang taob talaga ang tatamaan. What I mean is, talagang hindi ka talaga tatantanan ng power ng Panginoon. Kung tatanggapin mo yung pagmamahal ng, kung tatanggapin mo yung pagmamahal ni Jesus Christ na nagpakakon saan, nagpakamatay siya, talagang sapul ka talaga. Knockout ka talaga. What I mean knockout is something extraordinary ang mararamdaman mo sa buong buhay mo. Something extraordinary. Hindi mo ma-explain. Bakit? It's an extraordinary love. The agape love. Yun ang maibibigay. Yun ang maibibigay ng Panginoon sa atin. Di ba sinabi ko noon, bakit hindi ko mararamdaman yung pagmamahal ng Diyos? Yes, hindi mo mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Kasi nga, tayo nga dito sa sanlibutan, as human as we are, flesh as we are, sanay tayo na paniwalaan ang mga bagay na nakikita po natin. But remember, God is a spirit. And we are to believe the Spirit and the truth. Kailangan spiritually at sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ang mga katotohanan, ang Panginoong Heso Kristo ay nagpakamatay para sa'yo. It's the agape love that we are talking about. Shout out kay Arman. Magandang gabi dyan man. Magandang gabi. Kumusta ng Rhode Island? Hindi pa, hindi na ba malamig? Parang malamig pa rin yata eh. Okay. So, he died. Offered his life. 
in his ministry sa tatlong taon, from 30 years old to 33 years old, tatlong taon lang yun. Ang daming mga bagong bagay ang mga nangyayari. Ang dami. Mga bulag ay nakakakita. Mga lumpu ay nakakalakad. You know, mga patay. Sinasabing natutulog lang. <laughs> Sinasabing, oh, he's just sleeping. Wow. That's the miracle. Turning the several loaves of bread into a thousands, the fish into a thousands, turning the wine or turning the water into wine. What 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 else? Ano pa ba? Mahirap nga talagang paniwalaan. Sa account ng, 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 ng Bible sa New Testament, ang daming miracles ang ginawa ng Panginoon. But then, why the people cannot really comprehend, cannot really fathom this, you know, this wonderful deed of Jesus Christ? Because as blessed as we are, as human as we are, who, who has this blessed, this nadudunot, nadudurog o na di, di uh, yung tinatawag na na magdidikay na laman na nasanay kasi makasalahan ng katawan kaya nga, when Jesus Christ will come back, sa rapture kukunin, papalitan ng super, not, not really supernatural but siguro immortal, o ano ba yun not immortal, papalitan ng heavenly bodies kasi si Jesus Christ ay very powerful na kung itong katawan natin ang, ang sasalubong sa kanya, wala, malulusaw. <laughs> malulusaw sa glory ng kanyang kadakilaan. Ganon ang pagmamahal ng Diyos. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kukunin niya tayo. Pinaghahandaan. Time frame. Ito ngayon, sa buhay natin, ang daming pagsubok. Totoo yan. Ang daming pagsubok. Ako nga, undergo ako ng pagsubok. Grabing pagsubok. Grabing pagsubok sa buhay talaga. Dumaan ako sa pagsubok, sabi ko. Grabing pagsubok ito, Panginoon. But I have to stand firm. Why? Lalo-lalo not questioning ang iyong credibility speaking in front of the people. It is a very pack. grabing sampal yun. Grabing sampal yun. But, matira ang matibay. By the way, hindi naman tayo nagsasalita dito para lang kayo ma-please. No? I am talking here because I am a, an empty vessel na nagpapagamit sa Panginoon. Sa Kanya ako accountable. Not sa iyo. Not sa other. Sa Kanya. Kaya nga, wala akong utang sa iyo. <laughs> Kaya nga, wala akong sinasabi, wala tayong string attached. Because I am talking here not to represent God, but I am talking here as a mouthpiece of God. I am also a sinner. I am also limited. Kung ano yung limitations ko, because I am a human being, natural yun dito sa mundo. Natural yun dito sa mundo. But because of that agape love, which I enjoyed sa buong buhay ko, kaya tayo makapagsabi that God also loves you because I felt that love. Nararanasan ko yung pagmamahal na yan. Nararamdaman ko yung pagmamahal na yan. Kung nagsisinungaling ako, hindi kayo tatamaan dyan. Ang mga testimonies dito, kapatid, ang mga testimonies dito sa streaming na to, ay produkto ng kabutihan ng Panginoon. Produkto ng kabutihan ng Panginoon. Hindi na ako excited sa mga bagay-bagay sa lupa, no? Na mga gito ganun. But thank you Lord kung darating 'yan. Bakit? Mapoprostrate ka. Mapoprostrate ka kung hindi mo makamtan 'yan. Mapoprostrate ka. But salamat sa Panginoon. May mga bagay na dumarating sa buhay ko. Hindi na siya issue eh. Nang isang araw napakaliit na bagay o kahapon pala napakaliit na bagay my son Iman gave me regalo sa akin no? kasi October yung birthday ko 
advance, <laughs> excited masyado. Yung pang live stream na microphone, sabi niya magagamit mo yan di pag nakabit na natin yung internet ulit sa balay. Sabi ko, thank you, Nak. Thank you. Yung ibang tao, nakasama ko sa church, yun silang excited na. Pakaganda daw ng microphone. Pero para sa akin, mangyayari at mangyayari ang mga bagay na dinidesire natin. Bakit? Hindi naman yan gamitin natin para makapagporma lang tayo. Hindi po ba? Just a signature, magandang relo. <laughs> Napaka fashion. Okay. Fashion. Alright. No pa ba? Walang, walang ngipin na gold. <laughs> Hindi naman eh. That is all for the glory of God. Kasi, pag sinabi kong ang programang ito hatid sa atin, pipindutin ko na lang. Sasabihin nung kung yung, yung sponsors, di ba? Pipindutin ko na lang. May mag, ano, eh di napakagaan. Para po sa glory ng Panginoon, sa kanyang kadakilaan. It is all His for His honor, glory. Sa kanya po ito. Ganun mo mga kaibigan. So, Yung agape lab na yon, very, very powerful. Remember that. That love is a very, very powerful love. Since Peleo love, ah, okay. And Jonathan made a covenant with David because he loved him and himself. 1 Samuel 18 verse 1 to 3. Since Peleo love involves feelings of warmth and affection towards another person, we do not have Peleo Peleo love towards our enemies towards our enemies however god commands us to to have agape love towards everyone yun ang pagmamahal na yun this includes those who perso- uh, whose personalities clash with ours those who hurt us and Threat us badly. Tinuruan tayo na mahalin sila. Tinuruan tayo na mahalin sila. Yung mga taong nag insulto sa atin, yung mga taong inaagrabyado ka, yun ang mga tao. Tanggapin mo. Ang, pag, ang, 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 ang expression kasi sa, pag, sa, sa, sa love na yan ay do not retaliate. Hindi po ba? Do not retaliate. Kung, gina, kung may ginawa sa'yo, do not retaliate. That's sa ayan na sabi ng Panginoon. Because sabi ng Panginoon, vengeance is not yours, it's mine. <laughs> ang ka ang tawag diyan, vengeance or para bang uh, ang revenge. <laughs> may revenge hindi po sa atin. Ang Panginoon po ang may revenge diyan. Luke 6:28, Matthew 5 verse 44, in time as we follow God's example of agape love for our enemies, we may even to experience peleo love for some of them as we start to see them through God's eyes. Ganun po. Ganun po. So tanggapin natin, patawarin natin, and uh, yes, magpapatawad tayo pero huwag tayong magpapaalipin. Put a distinction. Why? In this earth, yes, people will change. People will change. But it's God who changes people. Not people who can change people. Not even you. Kahit na ano pang gawin mo, kahit na ano pang gawin mo na pagsabihan mo siya, ito, ito, hindi siya magbabago. It because no one can change people's life except God. If they will accept God's offer to change their life, it will happen. But ikaw, agape love, love them. Love muna yon as peleyo love, then to agape love. And put a distinction. Kung tapos na itong ginawa sa'yo, huwag nang maulit. Kasi kapag ka naulit, naulit na, naulit na, patay ka. Di po ba? Habitual na yon. Eh, niluloko ka na nun. Eh, tapos nang ginawa sa'yo, pinatawad mo. Eh, kasi peleyo love eh. Peleyo love. Eh, kasi agape love eh. Agape love. Oo nga, agape love. Eh, alam mo na eh. Sana yung wisdom mo dyan. Di po ba? Eh, alam mo na isa, dalawa, tatlo. Ano pa bang gagawin mo? Magpapaalila ka. Magpapaander ka. Hindi po. 
what I mean is, isang beses, dalawang beses, okay na yun. Mapapatawad mo man ang taong, kapag, wala tayong karapatang hindi magpatawad kasi tayo pinatawad din po. But ang point is, kung napatawad mo na siya, pinatawad mo na siya. Forgive and for, forget. Yes, forget. But, put a limitation. Why? Alam mo na. Pag, oops, attempt again, eh paano pag nangyari uli? Forgive uli? Mangyayari uli? Forgive uli? That's, that's ridiculous. As human as we are, put an end. Para bang demarcation line. What is the ending? Should we talk or para bang uh, yung tinatawag nila na uh, open rebuke is better than greater love. Di po ba? Pagsabihan. Pagsabihan na hindi ko gusto yung ginagawa mo. Oo. Napatawad kita sa ginawa mo pero hindi ko gusto yon At ayoko nang maulit yon Kapag ka maulit yon wala ka nang mapapala sa akin. Ganun po yon So, Agape love is a very, very broad love. Hindi maintindihan ng tao yon Peleo love pa. Average lang. Okay. But sooner or later, people will understand why agape love is the love of God. Because as human being, we are created by God. And it is between the Creator and the creations relationship. So mga kaibigan, salamat sa loob ng sa oras ako inyong sinamahal. Napakaganda ng gabi. Napakaganda ng gabi. Napaka productive ko nga <laughs> sa araw na to. Ang dami kong nagawa. Salamat sa Panginoon at bukas. I'm I'm ano, I'm I'm I'm, I'm feeling kong you know, dahan-dahan kasi ginagawa ko yung bahay ko. So let me pray for each and everyone. I pray Father for my friends, my mga batchmates, si Will Ladeka, bless him, Lord, sa kanyang mga endeavors, O God. Kay Sir Alan Webos, Lord, especially, O God. Lord, salamat, Lord, at siya'y magaling na at makapag, makapag-ministry na uli. Salamat, Panginoon. Bless him, Lord, financially, spiritually, materially, O God. Ideas, Lord, the wisdom that he need to spread your gospel, O God. Kay Auntie Josephine po, Los uh, Cusino, O God. Lord, araw-araw ko pong ipinagdarasal, give to her what is due to her, O God. Salamat, Paginoon, that you will shower her a blessings, Lord, which is due to her. Kay Cecilia, uh, kay Sheila, Cecilia Alfilor, O oh God, I pray also, Lord. Salamat, Panginoon, bless the family, O oh God. Kay Alvin Rabina, Lord, bless the family, O oh God, and himself, Lord. Sa mga endeavors, mga negosyo, or sa mga trabaho, Panginoon, good health, sound mind, and good relationship. Kay Auntie Tuling Martihi, Lord, I pray for her, O oh God. Every day, I pray for her, Lord. Long life, healthy body, healthy physical life, at grabe ka cheerful. Salamat, Panginoon. I love this, Tita. Jerilyn Parkon, salamat, Lord, sa mga blessings, salamat sa mga favor na binigay mo sa kanya. More, more, more blessings. Kay Sir Alan, or Sir Roland Dato, o God, na nasa mati. Lord, I pray for him, Lord. Sa panahon ngayon, Lord, medyo bakante siya. Salamat at maganda siguro ang signal. Lord, gabi-gabi, Lord, nakikinig po siya. Even sa kanyang pagkabisi, Panginoon, ay nagbibigay siya ng oras na matututo siya, Panginoon. Lord, I know you love this man. You love this teacher. Bless him, Lord. Uh, magkaroon ng wisdom, O God. Lord, promotion. Promotion, O God, para sa kanya, Lord. Pero kailangan mag-aral. <laughs> kailangan mag-masteral. Kailangan po mag- mag-upgrade, O God. Salamat, Lord. Ikaw ay mag- mag- magbibigay ng favor. Kay Armand Dumapias, Lord, I pray. Nasa Rhode Island, Lord. Give him, Lord, what is due to him, Lord. Sa pamilya, Panginoon, siguro successful na siya sa kanyang statutes, O God. I pray for him, Lord, his whole life, O God. Thank you, Father. I pray also, Lord, for our President, Rodrigo Rua Duterte, sampu ng kanyang kabinete. Give him the wisdom that he need to run the country. As well as our Mayor, Inday Sara Duterte Carpio. Give her, Lord, the wisdom that she needs to run this city. I pray for my family, Mirasol, J.R. Iman, E.G., Mama Lasyon, and Mama Baby. Bless them, Lord. Bless them, O God. Kay Pastor Tony, Asilo, Atilina, S.J. Binisar, Christina, Roland, and family, Sheba, and Maki, Luna, and Dudung, Ricky, Gaga, and Martinez. 
I pray for them, Lord. Pray for them, Lord. Peace of mind, Lord. Additional blessings of God. Sa mga New Creation Church members po, Bishop Dundun Kaminade, Pastora Gingging Kaminade, Pastor Jonathan Kaminade, Pastor Nico Kaminade, and the whole family, Doctora Mayin and Engineer Manny Amor, and family Nesan and Rande Kansana, and Yulu na kanilang anak Panginoon, kay Pastor Timmy Kaminade and family, Ati Joy Roque and family, Ati Bining and Kuya Titing Lumanog and the whole family. Elmer, Pastor Elmer and Ruth Lim and the whole family, Pastor Rene and... Uh, Jenny up and family kay Bal and Denny Alforque, Lord. Blessed sa trabaho, Lord. Ang pagiging security guard. Access, Lord. Bigyan mo po, Panginoon. <coughs> at saka si Nene, oh God. Salamat, Lord. Palaguin mo po itong pang- pamilya na ito, Panginoon. Kay Sweet and Agang and family. Sa mga Represca family. Kay Mark and Shane Bakang. Kay Pastor Peter and Crystal Perturbos and the whole family. Kay Pastor Rusty and Lorian Ibarra and whole family. Kay Brother Seb and the whole family. Kay Pastora Neneng and Dominic Pilisarta and the whole family. Kay Engineer Boy Sarili Lord and the whole family. Kay Amelie and Alfredo Flores and the whole family. Kay Wilson Chuloro and the whole family. Kay Ricky Lara and the whole family. Kay Neo Pineda and the whole family. Chris Lago and the whole family. Kay Rhea Lynn, uh, kay Rhea and Arlie Maliotka and the whole family. Kay Geraldine Parkon and the whole family. Sa mga, kumi- kay, sa mga pamilya ni Ate Kumeta de los Reyes, Mark, Veronica Nicole, and Aneska. Bless them Lord. Bless them O oh God. Sa aking kumarit kumpare, Juju Ilay and Eddie Hilay and the whole family. Sa aking uh, mga ano Lord, sa ilakal mga anak, si Ronel and Rose Hilay and the whole family, kay Gab and Angelic Gagabi and the whole family. Bless them Lord. Pati itong naka, naka, naka-display lang dito, Panginoon, hindi po nag, nag-message. Bless them, O God. Bless them, Lord. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. And the peace of God which passes all understanding will guard your hearts and mind in Christ our Lord. Amen and amen. Lord, nabahabol pa, Panginoon. Si Ma'am Jesse, <laughs> magaliano, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Blessed, Lord. Blessing, 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 O God. More favors, good health, sound mind, and good relationship, O God. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord. Mga kaibigan, wala tayong oras. Ito po ang lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Martihikat. So nagsasabing, lahat po ng suliranin ay may kalutasan, lahat po ng problema ay may kasagutan sa Diyos. Tayo ay manalangin at manawagan. Siya po ay nariyan lang. Handang-handa kanyang tulungan. Magandang gabi po sa lahat. God bless. Shalom po. Mabuhay ang bansang Pilipinas.